ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ഉള്ളി വേണം കറിവേപ്പില വേണം തക്കാളിക്ക വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചിക്കൻ പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു പാനിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ പറയാം ചിക്കൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉള്ളി തക്കാളിക്ക കറിവേപ്പില ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിക്ക കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയണ്ട് വരുന്നതും വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഇടുന്നത് അത് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അത്ര തന്നെ മതി കടയിൽ പോയി മേടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പെരുഞ്ചീരകവും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും അപ്പം അത് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം അത് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അതും കൂടെ ഇടുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ ഈ കറിക്ക് മസാലയുടെ ഒരു കുത്ത് വരും അപ്പം നമ്മൾ അധികം മസാലപ്പൊടി ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ തക്കാളിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനുണ്ട് 
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായി മൂത്തതിന് മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഈ ഗ്ലാസിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കണം അതായത് ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കുറുകി വരണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു ഉപ്പുണ്ട് അടുപ്പ് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ അറിയിട്ടുണ്ടത് ഇപ്പം ഈസിയായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല അപ്പം എന്താ വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പഴ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സാവാള ഉള്ളി തക്കാളിക്ക ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അടിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം പൊടി വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമ്മുടെ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഇത്ര ഇടുക നന്നായിട്ടതിനെ ഒന്ന് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതൊക്കെ ചിക്കൻ ഇടുക വേവിക്കുക ഞാൻ ചിക്കൻ കറി അത്രയും നല്ല ഇനി ഈ ചിക്കൻ കറി നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പം കുറച്ച് ബാക്കി വരുവാണെങ്കിൽ നാളത്തേക്കിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലോട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ദോശ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു പഴുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പീസ് മുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ചുമ്മാ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് പരണ്ട് വരണം ഈ ചിക്കനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ചേർക്കണം ഈ മസാല നന്നായിട്ടായി മസാല ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു കടച്ച് വെച്ച് ഇതിപ്പോൾ ബ്രോയിലർ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോഴികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവും ഓപ്പൺ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം വാ സൂപ്പർ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്വാദുള്ള നല്ല മണം ആഹാ സൂപ്പർ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ അതിന് ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചാറുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം തീ കൂട്ടി ഇട്ടായിരുന്നു കിടന്നത് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അന്നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇതിനി ഇരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി ഇതിൻ്റെ ഈ ചാറൊന്ന് കുറുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെർവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം അപ്പം ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്